প্রেত কথা এখানে গল্প নয় ঘটনা শোনানো সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি প্রেত কথার দুইশো উনষাট নম্বর এপিসোডে আজ একটি দুর্ধর্ষ ঘটনা শোনাতে চলেছি একটি কঙ্কালের ঘটনা শোনাতে চলেছি একজন মেডিকেল স্টুডেন্টের ঘটনা শোনাতে চলেছি তো আজকের এপিসোড সকলের অনেক ভালো লাগবে অনেক বেশি ভয় লাগবে আমি এটুকু কথা দিতে পারি একটি ঘটনা থাকবে কিন্তু একটি ঘটনা আজকে মন ভরিয়ে দেবে আজকে ভয় পাওয়াবে শীতের রাত এবং এই শীতের রাতে প্রেত কথা শোনার মজা আলাদা এবং যারা ঘটনা পাঠাচ্ছেন তাদেরকে বলি এরকম ইউনিক ঘটনা আরও পাঠাতে থাকুন আমাদের ঘটনা পাঠাতে হলে কি করতে হবে না মেল করতে হবে প্রেত কথা অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কম অথবা প্রেত কথার ফেসবুক পেজ ইনবক্সে লিখে পাঠিয়ে দিন আপনার ঘটনা যে ঘটনা আগে অন্য কোথাও শোনানো হয়নি যেটি সম্পূর্ণ এক্সক্লুসিভ আমাদের প্রেত কথার জন্য আমি অপেক্ষা করে আছি আপনাদের ঘটনার আপনারা ইউনিক ঘটনা কালেক্ট করুন এবং পাঠাতে থাকুন প্রেত কথাকে তো আমি চলে যাব আজকে প্রথম ঘটনায় আমি গৌরব আছি আপনাদের সঙ্গে সাউন্ডের সৌম্যদ্বীপ গ্রাফিক্সে অনেকে প্রত্যেক শুক্রবার এবং রবিবার রাত ঠিক দশটার সময় প্রেত কথার এপিসোড আসতে থাকে এবং প্রত্যেক শুক্র এবং রবিবার রাত এগারোটার সময় স্পটিফাইতে প্রেত কথার এপিসোড আসতে থাকে কারণ প্রেত কথা একটি স্পটিফাই এক্সক্লুসিভ পডকাস্ট শুক্রবার এবং রবিবারের রাত মানে ভয় পাওয়ার রাত যিনি ঘটনা পাঠিয়েছেন তিনি তার পরিচয় গোপন রাখতে চান এবং তিনি কলকাতাতেই থাকেন তিনি যেভাবে লিখেছেন সেভাবে পড়ে শোনাচ্ছি আমি এখন লাস্ট ইয়ার এমবিবিএস স্টুডেন্ট এটি আমার এই মেডিকেল পড়ার সময়ের ঘটনা মেডিকেল স্টুডেন্ট হওয়ার কারণে প্রথমে অ্যাডমিশন নেওয়ার পরের কাজটাই হলো একটি স্কেলিটেন কেনা সাধারণত স্কেলিটেন কেনা হয় সিনিয়র ইয়ারের স্টুডেন্টদের কাছ থেকে এতে টাকাটাও কম পড়ে মোটামুটি নইলে বাইরেও কিনতে পাওয়া যায় তবে দামটা খুব বেশি অলমোস্ট ধরে নাও প্রায় আমার সময় চব্বিশ হাজার বলেছিল আমি তখন কয়েকজন সিনিয়রদেরকে রিকোয়েস্ট করি কিন্তু প্রায় সবাই বলে যে ওদেরটা অন্য কেউ নিয়ে গেছে এবং ওরা ওটা সেল করবে না অনেক খোঁজাখুঁজির পর একজন সিনিয়র দিদি আমাকে বলেন যে আমার কাছে একটা স্কেলিটেন আছে একটু পুরনো যদিও কিন্তু আমি দিতে পারি আমার কোনো প্রবলেম ছিল না পুরনো হোক কি নতুন একটা পেলেই হলো পরের দিন সে নিয়ে আসে স্কেলিটেনটা এবং বলে যে যা এটা নিয়ে নে কোনো টাকা লাগবে না মনে করিস তোর দিদি তোকে এটা গিফট করলো ব্যাপারটা খুবই অদ্ভুত লাগে কারণ অন্য স্টুডেন্টরা প্রায় তেরো হাজার চোদ্দো হাজার করে নিচ্ছে যাই হোক আমি অত কিছু আর ভাবিনি আমার একটা কঙ্কাল পাওয়া নিয়ে কথা আমি একটি কঙ্কাল পেয়ে গেছি তোমাকে একটু কঙ্কালের বিবরণ দিয়ে এবার কঙ্কালটা খুব বেশি যে পুরনো তা কিন্তু নয় কিন্তু খুবই নোংরা বোঝাই যাচ্ছিল ওটার ভালো করে রিট্রিভ প্রসেসটা ফলো করা হয়নি কালছে ছোপ কঙ্কালটার সব জায়গায় শুকনো রক্তের ছোপ বা স্টেইন বলতে পারো কিছু কিছু ফ্র্যাকচার হওয়া বোনস আর স্কালটাতেও একটা সিরিয়াস ফ্র্যাকচার ছিল কঙ্কালটা একটা ছেলের ছিল পরে এক প্রফেসরকে জিজ্ঞাসা করি যে এই কঙ্কালের অ্যাভারেজ বয়স কত হতে পারে স্যার অনেক ভেবে বলেছিলেন যে মধ্যবয়স্ক কোনো লোকের এই কঙ্কালটি এবং তিনি অ্যাক্সিডেন্ট ভিক্টিম বাড়িতে কিছু জানায়নি এই কঙ্কালটার এত ইনফরমেশান দিতে চাইনি কারণ এই কঙ্কালের যিনি মালিক ছিলেন তার অপঘাতে মৃত্যু এই কথাটা যদি বাড়ির লোক জানতে পারে তাহলে অশান্তি লাগবে আমি জানি তো যাই হোক আমি আমার কঙ্কাল নিয়ে খুব খুশি না হলেও চালিয়ে নেওয়ার মতো একটা মেন্টাল প্রিপারেশন নিয়ে নিয়েছিলাম কঙ্কালটা যখন প্রথমে বাড়িতে নিয়ে আসি তখন একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে আমার একটা পোষা বিড়াল আছে তার নাম কুরকুরে আমি বাড়ি এলে সে রোজ সবার আগে আমার কাছে এসে কোলে উঠে বেশ অনেকক্ষণ আল্লাদা দরকায় সেদিন দরজা খোলার পর যেদিন প্রথম কঙ্কালটাকে নিয়ে আসি সবার প্রথম কুরকুরে আসে আমার কাছে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ছিটকে পালিয়ে যায় আর দেখি যে ওর লেজ আর পিঠের লোমগুলো খাড়া হয়ে গেছে যেন কোনো কিছু দেখে ও প্রচণ্ড ভয় পেয়েছে আমার মনে হয় অত বড় বক্স দেখে হয়তো চমকে গেছে আমি তখন কঙ্কাল সমেত বক্সটা মাটিতে রেখে ওকে ডাকি কিন্তু ও কিছুতেই আসতে চাইছে না তারপর আমি একটু মজা করব বলে খুলি বক্সটা এবং কঙ্কালটাকে বের করি এবং বলি আয় এদিকে দেখে যা আমাদের নতুন রাত জাগার বন্ধু এনেছি খলিটা দেখেই ও জোরে জোরে মাও মাও বলে যেন ধমকাতে শুরু করলো আমি বক্সটা আমার ঘরে রেখে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিই তারপর 
সব স্বাভাবিক সেদিনই যে প্রথম তা নয় তারপর থেকে ওই কঙ্কালের বক্সটা দেখলেই কুরকুরে প্রচণ্ড অদ্ভুত রিয়াকশান দিত আমি ভাবতাম ওর বোধ হয় ভয় লাগে তো আমি এত পাত্তা দিই না ব্যাপারটাকে প্রথম কয়েকদিন কোনো অসুবিধে হয় না কেবল কুরকুরে ছাড়া আর কোনো সমস্যা থাকে না এখানে বলা ভালো আমি একা শুতাম আর মা আর দিদি পাশের ঘরে শুতেন আমার বাবা অনেক আগে মারা যান আর আমার দিদার বাড়িতে আমরা থাকতাম আমার সাথে কুরকুরে ঘুমতো আমি রাত অবধি পড়তাম আর ও খাটের এক কোণে ঘুমাতো কিন্তু যখন থেকে আমি কঙ্কালটা আনি আর আমার ঘরে ও ভুলেও ঢুকতো না আর সামনে দিয়ে গেলেও ওরকম লেজ ফুলিয়ে পালাতো ওকে একবার ঘরে কোলে করে আনতে যাই কিন্তু রীতিমতো আমাকে আঁচড় দিয়ে ছুটে পালিয়ে যায় আমার দিদা আমাকে একদিন বলে যে তোর ঘর থেকে না একটা বাজে পঁচা গন্ধ ছাড়ে রে মাঝে মাঝে কী রেখেছিস ঘরে আমি বলি কিছুই তো নেই জামা কাপড় তো রোজি কাছতে দিদি কিসের গন্ধ পাও দিদা বলে যে একটা পচা গন্ধ একটা মাংস পচলে যেমন গন্ধ হয় তেমন এখানে বলি আমাদের সেকেন্ড ফ্লোরে ফ্ল্যাট তাই ইঁদুর বা এসবের কোনো অত্যাচার কিন্তু নেই আমাদের বাড়িতে তাই পচা গন্ধর কোনো প্রশ্নই ওঠে না আমি অত ভাবি না বলে দিই যে বাথরুম থেকে আসে হয়তো কারণ আমার রুমের পাশেই বাথরুম আমাদের প্রথম কয়েকদিন আমি কঙ্কালটা নিয়ে টেবিলে পড়তে বসতাম আর পড়া হয়ে গেলে বাক্স বন্দি করে রেখে দিতাম তারপর একদিন ওটাকে ভালো করে অ্যালকোহল আর কাপড় দিয়ে মুছে পরিষ্কার করি আর তারপর থেকে খাটে নিয়েই বসতাম ওকে কিন্তু পড়া হয়ে গেলে সে বাক্সের ভিতর রেখে দিতাম দিন কাটতে থাকে আস্তে আস্তে ওই কঙ্কালটাকে পাশে নিয়ে শোয়ার যে ইতস্তত ভাব সেটা কেটে যায় একদিন অনেক রাত অবধি পড়াশোনা করার পর কঙ্কালটাকে খাটে রাখা অবস্থাতেই আমি ঘুমিয়ে পড়ি হঠাৎ ঘুমের মধ্যে মনে হলো কেউ যেন তাকিয়ে আছে আমার মুখের দিকে আমার পাশে শুয়ে চোখটা হঠাৎ করে খুলে আঁতকে উঠি দেখি খুলিটা মাথার পাশে রাখা বইয়ের স্তূপের উপর রাখা রয়েছে আর দেখে মনে হচ্ছে যেন আমার দিকে তাকিয়ে আছে একটা অদ্ভুত অনুভূতি হলো যেন ভয় ঠিক না মেডিকেল পড়তে পড়তে ভয় হারিয়ে যায় তাই ভয় আমি পাইনি কিন্তু একটা অদ্ভুত ফিলিং যেটা আমি বলে বোঝাতে পারব না তো যাই হোক আমি খুলিটাকে বইয়ের উপর থেকে সরিয়ে জানলার পাটাতনের উপর রেখে দিই এবং বাইরের দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিজের মতোই বলি যে বাইরের পরিবেশ দেখ আমাকে না দেখে এই বলে ঘুমিয়ে পড়ি মানে খুলিটার সাথে অ্যাকচুয়ালি আমি মজা করি খুলিটাকে রেখে যে বাইরের পরিবেশ দেখ আমি ঘুমাই তো সেদিন রাত্রে কিন্তু আর কিছু হয় না সময় কাটতে থাকে আস্তে আস্তে কঙ্কাল আর থাকে না সে বাক্সে কঙ্কাল আমার সাথে আমার খাটে থাকে কেমন যেন একটা বন্ধু হয়ে ওঠে আমার সারাদিন পর ওটার সাথে একা একাই কথা বলতাম পরীক্ষার সময় ওটাকে পড়া বোঝানোর মতো করে পড়তাম যেমন হয় আর কি আমরা নিজেরাই নিজেদের সাথে যেমন অন্য মনস্ক হয়ে কথা বলি অনেকটা সেরকম যেমন মা খেতে ডাকলে বলতাম দাঁড়া আমি খেয়ে আসছি তুই ওয়েট কর এরম অন্য মনস্ক কথা যেন সেই কঙ্কালটা আমার বন্ধু হয়ে গেছে আমার যেন একটা অদ্ভুত মায়া পড়ে যায় কঙ্কালটার উপর ঠিক ছোটবেলায় বাচ্চাদের যেমন টেডি বিয়ার বন্ধু থাকে তেমন আমার কঙ্কালটা বন্ধু হয়ে যায় আর মনে মনে ভাবতাম যে আহারে বেচারা হয়তো কোনো গাড়ি চাপা খেয়ে বা উঁচু কোথাও থেকে পড়ে মারা গিয়েছিল কত কষ্টই না পেয়েছে এতগুলো হার ভেঙে গেছিল এভাবেই দিন কেটে যাচ্ছিল আমার কঙ্কাল বন্ধুকে নিয়ে হঠাৎ একদিন পড়ছি এমন সময় একটু হাঁপিয়ে উঠি আর আমি আরমোড়া ভেঙে কঙ্কালটার মাথায় একটা হাত দিয়ে বলছি যে বেশ তুই বেঁচে থাকতিস আর আমার এরম একটা ভালো বন্ধু হতিস তোর সাথে কথা বললে তুই উত্তর দিতিস কি না ভালো হতো বলতো এমন সময় মনে হলো কানের কাছে কেউ একটা ফিসফিস করে বলল আমার সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল আমি খলিটা নামিয়ে চুপ করে আবার পড়তে বসলাম কেন জানি না মনে হলো কিছু না বলে চুপ করে মেনে নেওয়াটাই ভালো হবে এই মুহূর্তে আমি পড়তে পড়তে অন্য মনস্ক হয়ে গেছি এমন সময় আমার মনে হলো আমার পিছনে যেন কেউ দাঁড়িয়ে আছে আমাকে দেখছে আমি কি করছি আমি কি ভাবছি সব যেন সে দেখতে পাচ্ছে রাত দেড়টা কার ঘুরিয়ে পেছনে দেখলাম আমি জানি আমি কিছু দেখতে পাবো না তাও দেখলাম 
কিছু নেই বেশ একটা অস্বাভাবিক লাগছে মনে হচ্ছে ঘরের হাওয়াটা কেমন যেন ভারী হয়ে গেছে আমার ঘাম দিচ্ছে রীতিমতো মনে হচ্ছে কিছু যেন একটা জড়িয়ে ধরছে আমাকে বারে বারে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ছি কঙ্কালটার দিকে যেন তাকানো যাচ্ছে না মনে হচ্ছে যেন ওটা জীবিত এক্ষুনি সব হাড়গুলো জুড়ে যেন আমার সাথে কথা বলতে বসবে আমি খুব চেষ্টা করে উঠে দাঁড়ালাম সারা শরীর ভারী হয়ে গেছে সামান্য উঠে দাঁড়াতেও যেন কষ্ট হচ্ছে কি মনে হলো কঙ্কালটাকে এক জায়গায় একটা বক্স খুঁজে ওটার মধ্যে ঢুকিয়ে দিলাম ঘরের দরজা খুলে রান্না ঘরের দিকে গেলাম আমার বিড়ালটা এখন বাইরের ঘরের সোফাতে শুয়ে আমাকে দেখে এই কীরকম একটা লেজ ফুলিয়ে পালিয়ে গেল সোফার তলায় যেন আমার থেকে পালিয়ে বাঁচতে চাইছে আমার বিড়ালটা আমার একটু স্মোক করার অভ্যেস আছে বাড়িতে কেউ জানে না তাই বাড়িতে করতাম না কিন্তু হঠাৎ সেদিন প্রচণ্ড একটা অস্বাভাবিক লাগার কারণে খুব ইচ্ছে হয় একটা সিগারেট খাওয়ার রান্নাঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিই আর লাইট জ্বালাই না রান্নাঘরের মাটিতে বসে একটা সিগারেট ধরানোর জন্য দেশলাই জ্বালাতেই দেখি একটা কালো অবয়ব আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে সঙ্গে সঙ্গে উঠে লাইট জ্বালালাম দেখলাম কেউ নেই এরপর লাইট জ্বালিয়াই সিগারেটটা খেয়ে ঘরে এলাম তারপর শুয়ে পড়লাম আর শুতেই ঘুম চলে এলো হঠাৎ করে ঘুমের মধ্যে আমি দেখতে পাই একটা লোক আমাকে বলছে আমাকে আটকে রেখো না আমি তো তোমার বন্ধু আমাকে খুলে তোমার পাশে নিয়ে এসো তোমাকে না দেখলে ঘুমোতে ভালো লাগে না আমাকে খুলে দাও আমাকে খুলে দাও আমি স্বপ্ন দেখছি নাকি রিয়েল লাইফে হচ্ছে আমি বুঝতে পারছি না স্বপ্নে দেখছি কেউ একজন বলছে কিন্তু আধো ঘুমে রিয়েলে মনে হচ্ছে যে বক্সটা থেকে সেই শব্দটা আসছে আমি ধরফর করে ঘুম থেকে উঠি উঠে বক্সটার দিকে অনেকক্ষণ তাঁকিয়ে বসে থাকি বক্সটার দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাই বক্সটা খুলতেই মনে হল যেন বক্সের ভিতর থেকে কঙ্কালটার হাত আমার হাত চেপে ধরল আর হঠাৎ আমার ঘুমটা ভেঙে যায় এতক্ষণ আমি স্বপ্ন দেখছিলাম প্রচণ্ড ঘাম দিচ্ছে মাথার থেকে গড়িয়ে পড়ছে ঘাম এত ভয় এর আগে আমি কোনোদিনও পাইনি সেদিন রাতটা মা দিদার কাছে শুতে যাই ওদের ডেকে আমি মাঝে গিয়ে শুলাম আমার দিদা তখন বলল এস কতদিন স্নান করিস না রে তুই গা থেকে একটা পচা গন্ধ ছাড়ছে আমি চুপ করে এক পাশ ফিরে সেই রাতটা যেভাবে হোক কাটাই পরের দিন ছুটি ছিল কলেজে কিন্তু আমি ফোন করি ওই সিনিয়র দিদিটাকে যার থেকে আমি কঙ্কালটা নিয়েছিলাম তাকে কিছু একটু বলতেই সে বলে ওঠে যে দেখো ওটা এখন তোমার জিনিস যা পারো করো এসব বোকা বোকা ব্যাপার আমাকে ফোন করবে না এই বলে সে সিনিয়র দিদি ফোন কেটে দেয় সেদিন আমার এক মামা আমার বাড়ি আসেন আমার এই মামা হলেন একজন সাইকিক টাইপের মানে যা আমরা সাধারণ মানুষ দেখতে পাই না উনি এসব দেখতে পান এবং ফিল করতে পারেন আর এই শক্তি নাকি ওনার মধ্যে ছোট থেকে আছে তো উনি বিয়ে করেননি একাই থাকেন আর তন্ত্রমন্ত্র করেন নানান সমস্যা নাকি উনি মেটাতে পারেন তন্ত্রমন্ত্র করে তো আগে তো এসব বিশ্বাস করতাম না কিন্তু সেই দিনের পর আমার মধ্যে একটা ভয় ঢুকে গেছিল মামা বাড়িতে আসতেই কীরকম একটা ভুরু কুঁচকে বললেন যে ঘরে এই গন্ধটা কিসের বাজে একটা গন্ধ বেরোচ্ছে দিদা বললেন যে আমিও পাই ওই পুচির ঘর থেকে আমার ডাকলাম পুচি তো মামা চুপ করে যান এবং বলেন যে কিরে শুনলাম তুই ডাক্তারি পেয়ে গেছিস ভালো আমাদের খরচা বেঁচে গেল চল একটু বই টইগুলো দেখি শুনেছি ডাক্তাররা নাকি বাড়িতে কঙ্কাল আনে তোর কঙ্কালটা দেখি বলে আমাকে নিয়ে আমার ঘরের দিকে আসেন আর অদ্ভুতভাবে আমার মাথা থেকে পিঠে হাত বুলান তিনবার আমার খুব অদ্ভুত লাগে কারণ মামা কাউকে টাচ করেন না কারণ তন্ত্র মতে নাকি টাচ থেকে অনেক রকম এনার্জি ট্রান্সফার হতে পারে তাই উনি এটা একটু অ্যাভয়েড করেন আমার গায়ে হাত বোলানো বন্ধ করতেই আমার নাকে একটা অদ্ভুত পচা গন্ধ লাগে আর গন্ধটা আমার চেনা মর্গে যখন কোনো পুরনো বডি আসে তখন এরকম গন্ধ লাগে আমি থেমে যাই আমার শির দাঁড়া দিয়ে যেন বরফ কুচি নেমে গেল কেমন যেন আগের রাত্রের মতো লাগছে কিন্তু এবার ভয় লাগছে দিনের আলো থাকতেও যেন মনে হচ্ছে ছুটে কোথাও গিয়ে লুকিয়ে পড়ি এই ঘরে আমি ঢুকতে পারবো না ঢুকলেই আমি দেখব কঙ্কালটা আমার খাটে হয়তো শুয়ে আছে আমার অপেক্ষাতে 
মামা আমার পিঠে হাত রেখে বলল চল বয়বাস নামে আছি বেশ গলা নামেই বলল যাতে মা দিদা শুনতে না পায় আমার হাত কাঁপতে কাঁপতে দরজার ছিটকিনিটা খুলল দরজা খুলতেই যেন মনে হলো কেউ একটা চিৎকার করে বলছে আমি মামার দিকে তাকালাম মামা মা আর দিদাকে বলল তোমরা খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করো নাকি একটু যে মামা ভাগ্নি বসে গল্প করবো তার তো উপায় নেই যাও খাবার ব্যবস্থা করো এটা শুনে মা আর দিদা চলে যায় নিজেদের কাজে মামা ঘরে ঢুকে এবং এমন সময় মনে হয় যেন কিছু একটা ভারী জিনিস সরিয়ে মামাকে ঢুকতে হচ্ছে আমি ঢুকি ঘরে সঙ্গে সঙ্গে আমার শরীরটা ভারী হয়ে যায় যেন কেউ বাচ্চাদের মতো আমার কাঁধে হাত জড়িয়ে উঠে কোমরে পা জড়িয়ে ঝুলছে আমি সেই ভার বুঝতে পারি এবং প্রচণ্ড যে ভার সেটার জন্য আমি খাটে রীতিমতো ধপ করে বসে পড়ি মামা আমার মাথার উপর দিকে তাকিয়ে আছে দৌড়া তো বিশ্বাস করবে না তুমি আমি আমার নিজের কানে একটা নিঃশ্বাস শুনতে পাচ্ছি যেন আমার কাঁধের উপর কেউ ঝুলে রয়েছে উঠে রয়েছে কাঁধে বসে আছে ঠিক যেরকমভাবে আমরা ছোটবেলায় পড়েছিলাম বিক্রম বেতাল ওই বেতালের মতো কেউ যেন আমার কাঁধে বসে আছে আর আমি কানের পাশে শুনতে পাচ্ছি কেউ আমাকে ফিসফিস করে বলছে এটা শোনা মাত্র আমার মনে হলো যেন দুটো হাত আমার গলা জড়িয়ে যেগুলো ছিল সেগুলো আমার মাথাটা দুহাত দিয়ে ধরল এমন সময় আমার মনে হচ্ছে আমি অজ্ঞান হয়ে যাব মনে হচ্ছে ভয়ে আমার চোখ থেকে জল বেরিয়ে আসছে আমি নড়তে পারছি না ভয়তে আমি মামার দিকে তাকাই মামা আমাকে বলেন চুপ করে বসে থাক কোন উত্তর দিস না আমি চোখ বন্ধ করে চুপ করে বসে থাকার চেষ্টা করি কিন্তু হঠাৎ সব কালো হয়ে গেল আমার মনে হয় যেন আমার মাথাটা কেউ একজন পিছনে ঘুরিয়ে দিয়েছে আর আমি ধরভার করে উঠে বসি আমি দেখি আমি শুয়ে আছি পাশে মামা মা দিদা মা জিজ্ঞাসা করছে কি হলো এভাবে উঠলি কেন ঠিক আছিস তুই আমি জিজ্ঞাসা করি যে কি হয়েছে মামা বললেন অজ্ঞান হয়ে গেছিলি আমি বললাম কি আমি চুপ করে বসেছিলাম অজ্ঞান কি করে হয়ে গেলাম আর ওটার কি হলো মামা খুব শান্তভাবে বললেন ওটা তো তোকে আরেকটা কিনতে হবে কারণ তোর বন্ধু তো আমার সাথে যাবে এটা শুনে আমি যাই না মনে খুব স্বস্তি পাই একটা মামাকে জিজ্ঞাসা করি কি হয়েছিল মামা মামা পরে বলল তোর মাকে বলেছি সব শুনিস পরে পরে মা বললেন মামা নাকি বলেছিল আমার নাকি মাথা ঘুরে আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাই জানি না কি হয়েছিল সেদিন আমার অচেতন অবস্থায় কি কি হয়েছিল আমি নিজেও জানি না এরপর আমি একটা প্লাস্টিকের কঙ্কাল কিনি কারণ আমার মধ্যে আর ভূত বন্ধু তৈরি করার কোনো সাহস ছিল না গর্বদা ভালো লাগলে ঘটনাটি শুনিও এটা একদম সত্যি ঘটনা জানি একটু বড় হয়ে গেছে তবু ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার করো আর ভূল ত্রুটি মার্জনীয় নিচে আমার ফোন নাম্বারটা দিলাম সত্য চাচাচাই করতে হলে কল করতে পারো কোনো ব্যাখ্যা নেই ঘটনার মেডিকেল স্টুডেন্ট হওয়ার সত্ত্বেও আমার সাথে কেন এগুলো ঘটেছিল আইরন্য তবে আমার কাছে আরও অনেক ঘটনা আছে সেগুলো পাঠাবো তোমাকে সুস্থ থেকো প্রেত কথাকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা আরও বড় হয়ে উঠুক প্রেত কথা শুক্রবার এবং রবিবারের রাত মানেই ভয় পাওয়ার রাত উইথ গৌরব কেমন লাগলো আজকের এপিসোড অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন এবং আমার সাথে যদি এরকম কোনো ঘটনা ঘটতো তাহলে সত্যি খুব ভয় লাগতো আশা করছি আজকের এপিসোড ভয়ের মতোই ছিল অনেকেই ভয় পেয়েছেন কম্বলের তলায় প্রেত কথা কানে হেডফোন দিয়ে শোনার যে কি মজা অথবা ফ্যামিলির সাথে জোরে স্পিকারে চালিয়ে প্রেত কথা যে কি মজা সেটা আমি বহুবার আপনাদের কমেন্ট থেকে আপনাদের মেল থেকে বা আপনাদের সঙ্গে যখন আমার সামনাসামনি দেখা হয় সেই সময় আপনাদের থেকে আমি জানতে পারি এবং আমার খুব ভালো লাগে এরকমভাবেই প্রেত কথাকে আরও সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে যেতে পারি সেই চেষ্টা আমি তাই জন্য প্রত্যেক দিন করতে থাকি আমাদের ঘটনা পাঠানোর জন্য মেল করুন প্রেত কথার দ্য রেড জিমেল ডট কম অথবা প্রেত কথার ফেসবুক পেজ ইন বক্সে লিখে পাঠান ঘটনা অথবা ভয়েস রেকর্ড করে পাঠাতে পারেন যেন সেই ঘটনা অবশ্যই ক্লিয়ার হয় সেই আওয়াজ যেন ক্লিয়ার থাকে এটা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট বিষয় এবং আরেকটি বিষয় যেটি বলার সেটি হচ্ছে যে আমাদের প্রেত কথা কোনো রকমভাবে কোনো অন্ধবিশ্বাস কালো জাদু বা কুসংস্কারকে প্রমোট করে না প্রেত কথার কাজ বিভিন্ন মানুষের জীবনে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন সত্যি ভৌতিক ঘটনাকে সকলের সামনে তুলে ধরা প্রেত কথার ঘটনাকে বিশ্বাস করতে হবে এমন কোনো কথা নেই বিশ্বাস করবেন কি করবেন না সেটা পুরোটাই নির্ভর করছে শ্রোতার উপর তাই প্রেত কথার ঘটনাকে প্রাথমিকভাবে এন্টারটেনমেন্ট হিসেবে নেওয়াই হবে বুদ্ধিমানের কাজ তো আমি চলে যাব কমেন্ট সেকশনে আগের দিনের এপিসোডে 
শুভাশিস বাগনানি রাখি সাঁতরা আগের দিনের এপিসোডে একটা ছোট্ট ভুল হয়েছিল সেই ভুলটা হলো যে এপিসোড নাম্বারটা ভুল দেওয়া হয়েছিল দুশো সাতান্ন দেওয়া ছিল কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ওটা দুশো আটান্ন নম্বর এপিসোড ছিল যাই হোক সেই ভুলটা আমি ঠিক করে দিয়েছি দেবী সাহা আমাদের মধ্যে রয়েছেন সোমাশ্রী চন্দ্র চন্দ্রিমা সাহা দ্য কিং অজয় কন্যিকা দত্ত আমাদের মধ্যে রয়েছেন কুকিং উইথ পূজা আমাদের মধ্যে রয়েছেন মিরাজ মোল্লা আমাদের মধ্যে রয়েছেন সৃষ্টি অফিসিয়াল ব্লগ আমাদের মধ্যে রয়েছেন অরূপ সরকার আমাদের মধ্যে রয়েছেন মিঠু সেন মিঠাই শালিনী মণ্ডল আমাদের মধ্যে রয়েছেন অর্ক চ্যাটার্জি আমাদের মধ্যে রয়েছে রোহিত অফিসিয়াল লেজেন্ড ম্যাক্স সঙ্গীতা ঘোষ আমাদের মধ্যে রয়েছেন অঙ্কুশ মল্লিক রুম্পা কোনাই ফাইজ রহমান এবং আরও অনেকে তো আজকের মতো এপিসোড এখানে শেষ করছি আবার সকলের সাথে কথা হচ্ছে পরবর্তী এপিসোডে আচ্ছা মতো আমি চললাম আমি গৌরব ছিলাম আপনাদের সঙ্গে সাউন্ডের সৌম্যদীপ গ্রাফিক্সে অনেকে প্রত্যেক শুক্রবার এবং রবিবার রাত ঠিক দশটার সময় প্রেত কথার অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেল এবং রাত এগারোটার সময় স্পটিফাইতে প্রেত কথার এপিসোড আসতে থাকে এখানে গল্প নয় ঘটনা শোনানো হয়